之前都想疯狂一把，也算是告别单身的一种仪式。那你的意思就是说，我也可以搞一个仪式，疯狂一下喽？可以呀、啊，这很正常，人生嘛。周彤，我要重新考虑我们结婚的事儿。那就是说，咱俩太早做了结这个婚。我以前也说过，我这个人压根就是。做了什么对不起他的事儿啊？别瞎说，谁对不起他了？不是梦梦，我跟你说，你有你姐这么逼我，那么掐着脖子去结婚啊？可是既然你爱我姐的话，你应该理解她呀。她已经是三十好几的人了，哎，他们班同学个个都已经是孩子他妈了，她能不急吗？可问题是我不想那么早结婚。为什么呀？你还想花呀？还有别的想法呀？我有什么想法呀？我跟你说，结婚不就是一个形式吗？无非就是领张证，你干嘛那么着急呢？哼，你别以为我不了解你们这种男人，你也别以为我姐除了你就嫁不出去了。我告诉你，说不定她明天就在大马路上看到一个男人，一见钟情，立马就嫁给他，让你看看。那个，算了算了，您忙吧啊。啊，没事没事，你进来吧，请坐。哎，好。哎，好，谢谢。你是哪家公司的？啊，呃，我是凯瑞。对不起，请问您是我们的客户吗？呃，不是，我我是凯瑞的金融顾问，呃，我们是专门为小型企业提供这个金融理财产品服务的。啊，如果您公司愿意的话，那您就是我的客户。你绕来绕去说了半天，你就是搞推销的呗？啊，不不不，不是推销，不是推销。我们是帮助在你们和银行之间建立良好的关系，啊，呃，解决这个，啊，是专门为你们服务的，为我们服务的啊。那你为我们服务收不收钱啊？这个，当然要了。这不完了吗？你还是搞推销的呀？啊，我就奇怪了，你怎么知道我们公司没钱呢？这这位女士，呃，可以看得出来，今天您虽然不是很高兴。但是，通过我对这个市场的了解和调查，啊，我们中国的小型企业一般都会有资金难的问题。呃，我是在诚心诚意的向您推荐这个科学的金融理财和这个金融运作的这个办法，是吧？我觉得您应该心情契合的听我把话说完。平心静气、啊，你看我今天这个样子像是平心静气的吗？你说我这是小型企业。
，你看看我的办公室，你看看我的办公区，你哪个眼睛看出我是小型企业了啊？你还是一搞推销的，你有没有口德呀？你什么口才你就搞推销啊？难怪你这么大岁数了还在这扫楼呢，你好歹说我这是中小型企业呀、啊！这小型企业就是小型企业嘛，这怎么了啊？哎呦，真是不明白中国的企业家们啊！总是在这些无关痛痒的问题上去较真儿，资本运营不懂，你们又不愿意去学习。哎呀，在这儿推荐这种科学的投资理财观念，怎么就这么难？中国的企业家怎么了？就跟你见过外国的企业家似的，就你，你见过外国的企业家吗？小姐，我在华尔街工作过八年。别逗了，你在华尔街工作八年，我还在华尔街工作十年呢。你不信，你不信可以上网去搜。我搜你，我臭你也差不多。今天发过啥了？有什么区别呀、啊？啊？还跟我聊什么资本运作？是我们比不了国外的企业家，所以我们受欺负呀。你知道吗？国外的企业家他们强势话语权剥夺了我们多少利益呀、啊？还国外的企业家，中国的企业家。我们要是按照国外企业家的游戏规则出牌，我们照样得不到尊重。哎，我就奇怪了，你作为一个中国人，你看不起中国的企业家，你看不起自己的同胞，你想干什么呀？那你回中国来干什么？你去美国呀？你别回来啊！继续做华尔街的精英啊！啊，你长他人志气，灭自己威风。我作为一个中国人，我都看不起你，我就看不上你这种假洋鬼子。哎呀，佩服佩服，您说完了。真是没想到，像您这么个老娘们儿，还能懂得这么多。谁老娘们？但是有点可惜，你明白吗？都没有说到点子上。你说你能说到点子上，你说我你这样，你还是看看我的资料啊，你就知道我是不是在为中国的企业家谋福利了。我不想看你的资料。哎，你怎么了？今天被中国的小型企业家批评教育心理课的批评。切，我告诉你，你是。啊？喂。办公室呢，我们在商量结婚的事儿。啊，好好好。周彤，我妈为你好。不行，妈，你不用着急开饭，稍等一会儿，我们俩还有点事儿没商量完呢。神经病！我我没哭啊，我就是鼻子有点不通，我有点过敏了。行，这样我们马上就出发。好好好，妈，好好好，再见啊，一会儿见。哎哎哎！你在笑什么？很好笑吗？有什么好笑的？没没有，没什么。呃，那你忙吧啊！哎，我知道，像你们这个岁数年纪的女人啊，没有什么比终身大事更重要的了啊！我我先走了。你站着，你别走。哎。对啊，切！你的西装什么牌子？阿玛尼。
假？不是你干什么真的假的？在那儿你买不到假货的。看你吧，还算一表人才。行，这个资料我可以看，但是你得帮我一个忙。今天晚上跟我回家。你好，爸妈，我们回来了。嗯这是周彤，伯伯父、伯母，呃，让让你们二位久等了。哦，没有久等，都是自己人，请随意，进来吧。进去吧，走吧，来。进来，进来，进来。全家欢迎你。这不是那个什么啊？这不是伯伯母看你咱俩回来今天高兴吗？再说了，那个伯母家的菜比我自己家的要香。哎呀，别，收着点。叫什么呀？多多，多爷的多。哦哦。给我张纸。哎，诺诺，帮我盛碗饭。自己盛啊。那，哎，这样吧，我来，我来。哎，别，我来盛，我来盛。不用，不用。你看这诺诺这孩子。不用，不用，诺诺，诺诺。他是不是平时总欺负你啊？没有。诺诺。不带这样的啊！<笑>来来来，碗给我。来来，麻烦你了。啊，不麻烦，盛顿饭吧。哎，干嘛？诺诺，今天你眼睛怎么了？怎么那么红啊？其实他今天是在公司里，他痛哭了一场。为什么？不是你别别掐我干嘛呀？实话实说，怎么了？事情是这样的，他今天挂了你的电话以后啊，他在公司里问我，他说今天晚上回爸妈家吃饭，那以后结了婚是不是就我们两个自己在家吃了？我说是啊，怎么了？他就不吭声了，然后憋了半天才冒出一句：“而以前啊，天天在家里吃饭也没觉得怎么样，这以后要是不在家吃了，吃不着我妈做的菜了，还怪想的。”哎呦，说完就痛哭流涕，我劝都劝不住，真的。你看，就这样把眼睛给哭出来。哎呀，傻孩子。以后，你就是结了婚，也照样可以回家来吃。妈妈同样可以给你做好吃的饭菜。是、啊。嗯，呃，我去给你们热个鸡汤啊。伯伯伯伯，您别别麻烦了。小周，以后你们结了婚，如果下班晚了来不及做饭，就到家来吃，提前打个电话就行了。都是一家人，咱家的门呢，永远向你们敞开着。哎。好，周，哎，可以多喝点哎，好。哎，诺诺，干一杯。哎，姐，姐，哎呦，姐，我可跟你说啊，男人这个东西，旧的不去，新的不来，你可千万别为这事伤心。我跟你说。
可真快啊！早上我就不这么急着回来了，你说是不是？饿死我！来来来，吃一个。姐，你也不介绍一下，新姐夫叫什么名啊？贵姓？哦，呃，免贵，姓杜，杜小昂。<笑>